ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മേധാമിഡി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിതിൻ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കനാണ് അഥവാ കോഴി നിറച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ കോഴിയാണ് അത് പീസൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുക്കിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജ്യൂസി ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് സ്മൂത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കതൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ നല്ലൊരു ജ്യൂസി പരുവത്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മൂത്തിയായിട്ട് അരച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റതിനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മുളക് കൂടി അതായത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കൂടി നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ അപ്പം നമ്മൾ തൈരിൽ ഉപ്പിലൊക്കെ മിക്സിൽ ഇട്ട് വെച്ച് നല്ലൊരു ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിക്സ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂറൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഫ്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പൊക്കെ ഒന
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമുക്കപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതായത് നമ്മൾ കോഴിയുടെ തന്നെ ലിവർ എടുത്താണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിൽ എണ്ണ ചൂ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചെറു ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ഇടണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോസ്റ്റ് ലിവർ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു തൻ്റെ വേപ്പിലയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യം ഉപ്പും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നമുക്ക് ആ ഈ റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വരുന്നവരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക സവാള ഒന്ന് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിരുന്നതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ചെറുതായിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളകും പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചവണം പോകുന്നവരൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും പൊടി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ കരിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗരം മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല റെസിപ്പിൽ എന്നാലും ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും
ഇതൊന്ന് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ മൂക്കുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമുളക് മാറി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി തക്കാളി അത് ഒരു തക്കാളി എരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലിവർ ആണ് ലിവർ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിവർ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ലിവർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ലിവർ റോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരുന്നത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മുട്ട കൂടി പുഴുങ്ങി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ലിവർ റോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട കോഴിമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ തറവുണ്ട കൂടി വെക്കേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മുട്ട കൂടി വെക്കാം എൻ്റെ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടില്ല മുട്ട വേവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുട്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നില്ല അവസാനം ഇത് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ലിവർ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത മൊത്തത്തിൽ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിങ്ങോട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഇഡിൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ മിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലിവർ ഫ്രൈ ഒക്കെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലീക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തുന്നി നൂല് വെച്ച് തുന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതിൽ വേ വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ട് നമുക്കിനി നോക്കാം ബാക്കി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ വേവാൻ വെച്ചത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തത് ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ച ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കത്തിയുണ്ട് ഒരു ഇതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ഇതിലേക്കിട്ട് വറക്കണം പാനിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് വറക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചതിന് ശേഷം വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കെട്ടി തന്ന നൂലൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് പുറമൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം
വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു വശം ഇട്ട വശമൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടത് ഞെക്കുമ്പോൾ ഇത് പോകണം ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിപ്പോഴും കുറച്ച് പാടോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കണോണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ മറിച്ചിട്ടത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്ന കറക്റ്റ് ഉപ്പും അരപ്പും ഒക്കെ നല്ല പാകത്തിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഡിൽ പാത്രത്തിൽ വേവിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ലൊരു സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി